はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。ゴンゲンです。えー、それでは、ソーサルキングダム、えー、実況の続きをやっていこうと思います。で、えっと、前回はですね、えー、っと、千人の裏山で、えー、っと、ゴブリンをね、まあ、退治しまして、で、その千人からね、えー、っと、魔法の意志というものをもらいまして、で、今度はこのクレールの村までね、えっ、ー、と、やってきたんですけれども、えっ、ー、と、このクレールの村の隣の、えっ、ー、と、レルクの森で、えっ、ー、と、今度はコボルドがね、まあ、暴れ回っているということなので、まあ、村人たちがね、なんか木を切りに行けないという状況らしいので、えっ、ー、と、とりあえず、えっ、ー、と、そのコボルドを、まあ、退治しに行くわけなんですけれども、えっ、ー、と、まず実況外でね、えっ、ー、と、戦闘を、まあ、重ねまして、えっ、ー、と、今現在戦闘力が508位ですね。で、あと装備品なんですけれども、えっ、ー、と、チェインメール、バックラー、ゴールドティアラ、えっ、ー、と、レザーグローブをね、えっ、ー、と、ランデールの街で買ってあるという状況になっております。えっ、ー、と、じゃあ、とりあえずレルクの森に行きましょう。まあ、前回ね、えっ、ー、と、この辺で軽く戦闘はしたんですけれども、えっ、ー、と、まあ、とりあえず、どんどん敵を倒していきましょうか。まあ、ある程度敵を無視していってもいいんですけれども、まあ、戦闘を重ねればねそれだけ強くなりますからねえっ、ー、とポーションえっ、ー、とこの辺にも1匹いますよねもうこの辺の敵ならばねまあ背後をつかなくても普通に倒せるようになりましたねえっ、ー、とと、まあ、宝箱ありますが、まあ、とりあえず、えっ、ー、と、このコボルドを倒しちゃいましょう。まあ、でもなかなか一撃では難しいかな。よし。お、戦闘力上がりましたね。えっ、ー、と、ここにも宝箱があるので、取りましょう。いっぱいありますね。えー、調べる。で、敵いますよね。<笑>えー、移動。で、攻撃。よし。んえー、っと、あとどこにいるんだろう。あ、えー、っと、端っこの方にいましたね。移動はまあ、側面にしか回れないかな。よし。んということは、ここは繋がってるのかなあ、繋がってますね。なるほど。えー、っと、まあ、2体同時に相手をしてもいいのですが、と思ったら、接触しちゃいましたね。2体。まあ、ちょっと2対1では不利かな。まあでも、防具のおかげでね、結構ダメージは軽減できてますね。まあ結構というか、ほとんどダメージを食らわないと言っても過言ではないでしょうかね。お、HP 上がりましたね。ガンガン上がりますね。えー、っと、この辺から戦いますか。まあいろいろね、あの、防具を固めてるので、あの移動距離がね、まあ、最初の頃よりはだいぶ短くなっちゃいましたねふうまあ重たい装備を着てるほどまあ移動がねなかなか難しくなるんですけれどえー、っとまずはこっちから倒しましょうかまあどっちでも変わんないかえー、っと、まあ、とりあえず1体ずつ倒していきましょうこんな感じかなえー、っとこれで多分倒せるでしょうよしお戦闘力また上がりましたねこれで大体
、コボルドは片付いたかな。で、えー、っと、ここの先に行くと、えー、不思議な力を感じる。魔法の石が光り出した。石の光が強くなってきた。不思議な力で森の、あ、<笑>最後が読めないというね。えー、人間だ、人間だ。獲物だ、獲物だ。えー、俺たちの森の秘密を知ったものを生かして、あ、全然読めませんね。えー、っと、まあ、この辺に駆け込みましょう。えー、待機。うん。まあ、こうすればね、えー、っと、1対1で戦えるので、まあ、正面からの殴り合いですね。えー、っと、あの、赤いのがね、まあ、あボスというか、親玉なんですけれども、攻撃してくるのは一番最後かな。えっ、ー、と、ヒットポイントはまあ大丈夫でしょう。お、親玉が突っ込んできましたね。えー、コボルトキング。まあでもそんなに強くはないかな。まあ、こっちの能力がね、かなり上がりましたからね。頑張れ。もうちょいかな。あ、いけましたね。えっ、ー、と、くぼみに入ってると移動は無理か。まあ、あとは古文一人だけなんで、サクッと倒しましょう。よし。おまた HP 上がりましたね。で、体力も上がる。戦闘力も上がる。106円。おロングソード。まあ、これは必ずドロップしますね。えー、すげえな。一人でやっつけちまったのかいはい。なんとか無事だったみたいだ。親玉を倒したから、コボルトたちはもう戻ってこないと思うよ。ありがとう。これで安心して木を切ることができるよ。うん、よかったよかった。えー、最近怪物たちが増えてるって話だけど何か気づいたことあるかい確かにこの森のコボルトたちもあっという間に増えちまったからな変だとは思ってたんだコボルトがここに住み着く前は森の奥にエルフの村があったんだけどあそうですかエルフの村エルフたちなら何か知ってると思うんだ早速森を切り開いてエルフの村を探してみるようんお願いしますえー、その前にあんたがコボルドを退治してくれたことを村長に知らせに帰ってん知らせに帰ってるよ、えー、村長きっと大喜びするよまあこれで村の林業も安泰かな、えー、コボルドを退治してくれたんですねありがとうございましたいえいええー、とこれで初めてえっ、ー、と行いの証がつきますねこの剣のマークですねえー、これは今できる精一杯のお礼です。受け取ってください。あ、200ゴールド。ありがとうございます。これで、これからの冒険が楽になります。僕は、称号を授かりにランデールへ戻ります。コボルドがいなくなれば、村を出て行った人たちもきっと戻ってきてくれますよ。うん、だといいですね。まあ、さーっと話聞いていきますか。えー、村の仲間、戻ってくるかな。どうでしょうか。おかげでまた木を切ることができるよ。木が必要な時はいつでも寄ってくれよな。了解です。えー、っと、じゃあ早速ロングソードを装備しましょうか。えー、攻撃力が60。全然違いますね。うん、まあ、これで OK かな。えー、っと、じゃあ、とりあえずランデールに戻りまして、えー、っと称号をね、えー、っと授かりに行きましょうか。えー、っと普通に通してくれるかな、えー。無事に戻られて何よりです。どうぞお通りください。ということで、初めてお城に入れるようになりますね。えー、ただいまよりバトラー・ゴンゲンにファイターの称号を授ける。えー、っと今度はファイターになりましたね。レルクの森のコボルド退治、あっぱれであった。これでクレールの木こりたちも仕事に精を出すことができよう。国王の名,の名において、そなたにファイターの称号を授ける。
その名にふさわしき冒険をしこれからも我が国の平和のために生きよううんまあ王様相変わらず偉そうですねえー、っとまあとりあえず話がちょっと変わってると思うんですけれどえー、ゴンゲンお兄ちゃんが怪物をやっつけてくれたんだろうはいえー、っとこのお母さんはえー、裏山に怪物が出なくなったんで安心して子供たちを遊びに行かせられますあの子も早速遊びに行きましたよあそうですかえー、っとあとはあのナイトの人をですねまあ、ちょっと嫌な感じの人なんですけどえー、やっとファイターになれたのかいそのぐらいまでは誰でもすぐになれるもんだぜほんと嫌な人ですねえー、っとこのおじいちゃんはえー、お前の父さんは立派な冒険者だったが行方知れずになってしまってカナンはきっとどこかで生きとるわしはそう信じとるんじゃうんだといいですねなんだか頼りないファイターだな化け物に食われないようになはい気をつけますえっ、ー、とまあ酒場は後で行くとしてヤーゴンゲンお帰りゆっくり休むといいよとあ自分の母親は別にセリフは変わんないですねえっ、ー、とやっと宿屋のセリフが短くなりましたねえー、セーブはしませんえー、ファイターになったそうだね若い頃のお父さんそっくりだよあんたならきっと立派なファイターになれるよありがとうございますえっ、ー、とこの少年は速いな足が<笑>待って待って、えー、お兄ちゃんファイターになったんだってねあそれだけ<笑>わざわざ追っかけたのに、えー、大工が材木が手に入るって大喜びでクレールの村に出かけていったよなるほど、えー、帰ってきたのねゴーゲン少し立派になったみたいねありがとうございます、えー、国王様からえー、東の橋を直すように仰せつかったんだ。大工が材木を持って帰ってきたら一緒に直しに行くつもりだよ。なるほど。えー、っと、じゃあ酒場に行ってみますか。ヨーゴンゲン、ファイターになったんだってな。はい。えー、コボルドを退治したそうじゃないか。千人のじいさんも裏山に戻ってたよな。そういえば、レルクの森の奥でエルフの村が見つかったらしいぞ。行ってみたらどうだいなるほどえっ、ー、とじゃあ後で行ってみましょうじゃあちょっと千人の裏山覗いてきますかお少年いますね早いえー、お若いのどうやら魔法の石が役に立ったようじゃな町の連中はのんびりしとってまだ気づいとらんがこんなに怪物が増えるとは何か不吉な前触れでなければよいんじゃがエルフの村に行ったら、竜の首輪に行ってみるといい。あそこは眺めがいいとこなんじゃ。なるほど。竜の首輪。えー、っと、少年たちの足が速いですね。全然喋れませんね。<笑>追いかけっこだ。わーいわーい。<笑>えーっと、こっちの方にもいましたね。わーいわーいかな。待ってくれー。わーいわーい。まあ子供は元気が一番ですね。えー、っと、では、一旦戻りますか。まあ地図で帰ってもよかったんですが、えー、っと、あ、えー、西に行くと木こりの村だよ。レルクの森の奥でエルフの村が見つかったらしいよ。なるほど。えー、南のトーラス平原には魔法を使う怪物がうろついているから気をつけた方がいいよーと。この辺のセリフはあんまり変わってないかなえー、っと村長さん、えー、ゴンゲンさんのおかげで村人たち戻ってきてくれましたよあそうですかあいっぱいいますねえー、おかげで生まれた土地を離れずに住みましたランデールもいいところだけど私にはやっぱりこの村が一番ですなるほどまあふるさとが一番なんでしょうえー、コボルドがいなくなったんで村の仲間が戻ってきましたみんな張り切って仕事に行ってますよなるほど人形頑張ってくださいいや俺だよ大工だよ
あんたが怪物を退治してくれたそうだなおかげで材木が手に入るんで大助かりだいや俺だよ大工だよっていうのもなんか変な挨拶ですけどねえー、俺からも礼を言うよありがとういえいええー、エルフの村が見つかったんだレルクの森に新しい道ができたから行ってみるといいよ。了解です。えー、っと、じゃあ、エルフの村、行きましょう。ん、人がいますね。えー、この道を北に行くとエルフの村があるよ。みんなで道を開いたんだ。うん、お疲れさん。あ、ここにもいますね。えー、怪物がいなくなったんで安心して仕事ができます。なるほど。頑張ってますね。あ、結構いますね、えー、この前茂みの中で拾い物をしたんだ俺ってとってもラッキーあれはきっと怪物の忘れ物だないや落とし物かなうーむまあどっちでもいいや<笑>多分これは隠された宝箱とかの話だと思うんですけれどもえー、っともう早速エルフの村に着いちゃいましたね、えー、ここはエルフの村です北に行くと竜の首岩に出ます竜の首岩、えー、西にあるウルクの森には凶暴な怪物が出るから気をつけてくださいはいウルクの森とかレルクの森とかねちょっと分かりにくいんですけれどもえっ、ー、とここは宿屋さんえっ、ー、ととりあえず宿屋は大丈夫ですまあ、このエルフの村はそんなに広い村ではないんですけれどあえっ、ー、とここに110円ですね<笑>これは覚えてますあえっ、ー、といますねまずはこっちの女性かな、えー、私はアスティナこの村の長老の孫娘よ封印の力が弱くなってるっておじいさまが心配してるけど本当にそうなのよだから最近怪物たちの数が増えてるのよあ,あそうですか、えー、わしはこの村の長老わしらは竜の首輪をお守りするエルフです古の国王が強大な悪を封印するために竜となって敵を封じ込めそのまま岩になったと伝えられていますなるほど最近あの岩の封印,封印の力が弱まり始めたようでそのために怪物たちの数が増えているのですなるほどえっ、ー、と、ここは教会ですよね。えー、っと、この人はえー、何日か前、この先の竜の首輪に大きな雷が落ちてね。その時から首輪に稲妻が走るようになったんだよ。何か起きてるみたいなんだけど、恐ろしくて確かめに行けなくてね。なるほど。まあじゃあ確かめに行きなさいということなんでしょう。えー、とじゃあ行っちゃいましょうか<笑>ここが竜の首輪ですね、えー、首輪の上で稲妻が走った、えー、怪物が何かを取り囲んでいるお誰かいますね魔力が尽きたか最後の魔法だ暗い頑張ってますねくここまでか諦めるな俺も戦うぞ<笑>えーっとまあ勝手にバトルになっちゃいましたがまあ普通に戦って勝てるでしょうヘルハウンドうん弱いですねえー、っとあ移動は無理まあ攻撃多少食らってますがまあ全然大丈夫ですねあそういえば、えー、っと、ファイターになったんで、まあ、ヒットポイントとかね、あのー、戦闘力とかが大幅に伸びたと思うんですけれども、全然確認してなかったですね。あえっと、また戦闘力上がりましたね。大丈夫か。しっかりしろ。ありがとう。おかげで助かったぜ。俺は魔導士エドが力を求めて旅をしてきたんだ。旅の途中で噂を聞いたんだがセリビア火山にいる魔法使いが何かを企んでいるようなんだなるほどこの国にモンスターが増えているのもどうやらやつの差し金らしい
俺は奴を倒そうとして奴の手下と戦っていたんだが、雷に打たれて気がつくとあそこに飛ばされていた。おかげで何日も戦う羽目になってしまったぜ。ああ、そうですか。何日もあんなところで戦ってたんですね。俺はまた魔導士を倒しにセリビアに行くとするか。大変だ。エルフのオーブを怪物に盗まれた。なんでそういう大切なものを盗まれちゃうんでしょうかねゲームっていうのはえー、アスティナ様がアスティナ様がウルクの森に一人で追っていかれてどうやら先を先にこっちを片付けあ全然読めませんねイベントの会話なのに自動に流れちゃうっていうのがねまあしょうがないところなんですがななんということがエルフのオーブが奪われてしまうとはわしらはあのオーブの力によって年を取らずにいられたのですオーブの力はエルフ族だけに働きかけるものエルフ以外のものには無用のはずだがそれにアスティナが一人でウルクの森に行ってしまってモンゲンドロンどうか力を貸してくださいまあ成り行き上昇がないですねえー、あのオーブのおかげで私たちは長生きしてきたのですがこれはきっと森の奥にある沼の怪物の仕業です。お願いします。エルフのオーブを取り返してください。了解です。まあ、なんで沼の怪物がエルフのオーブを欲しがるのかっていうのは全く不明ですけどね。まあ、とりあえず、えっ、ー、と、一泊しましょう。それで、えっ、ー、と、まあ、セーブはしないで、えっ、ー、と、この女性はえーア、アスティナ様、なんて無茶を。ウルクの森には、凶暴な怪物がいるんです。なるほど。そう、えっ、ー、と、ステータスですよね。えっ、ー、と、ヒットポイントが805になりましたね。で、戦闘力も100ぐらい上がったのかな。まあ、さっきのヘルハウンド戦とかでもね、まあ、多少戦闘力増えましたけれども。まあ、だいぶ強くなったのかなえーと、じゃあちょっと森の方に行ってみますか。敵は、どのくらい強いのかな移動。攻撃。71食らいますね。で、ヒットポイントも結構高め。よし、あ、えーと、スライムが出ちゃいましたね。スライムは確か毒を放ってくるんですけれど、またちょっとしばらくは実況外で戦闘を重ねて、まあ、ちょっと防具をね、新しくしたいですね。新しくしたいというか、防具をちょっと買い揃えたいですね。ちょっとこのまま進むのは危険なので、えー、っと、まあ、とりあえず今回はこのエルフの村でセーブして終了しましょう。えー、っと、まあ、とりあえず10ゴールド払って止まりますか。ふう。えー、っと、じゃあセーブして、えー、今回は終了しましょう。えー、っと、ここかーな。はい。ということでね、えー、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。えー、次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。えー、それでは、ゴンゲンでした。<音楽>